माँ ये किसकी जान निकली जा रही है पता नहीं कौन है चंदा को बाहर बुलाओ चंदा यहाँ कोई चंदा नहीं रहती है हरीलाल चौबे का ही घर है ना ये हाँ, है तो अरे ये कॉल कर पूरे घर की तलाशी लो आपको कोई गलत फहमी हो रही है बहन जी यहाँ कोई चंदा नहीं रहती है ये ये है चंदा संजय तेरे आदमी का भांजा मेरी चंदा को लेकर भागा है और वो दोनों यहाँ है ये तो ज्योति है आपा, सारे कमरों में देख लिया चंदा नहीं है कहा है ज्योति छत छ- छत पर गई होगी कपड़े सुखाने छत पर नहीं है क्या बोला था तुमने क्या बोला था तुमने क्या बोला था छत पर है ज्योति कहा ज्योति हम सच सच कह रहे हैं वो कपड़े सुखाने छत पर ही गई थी उसके बाद वो कहा गई हमें नहीं हुआ मैडम प्लीज छोड़ दीजिए मेरी मम्मी को को देख बुढ़िया हमारे साथ कोई खेल मत खेल वरना तेरे दोनों पैरों में चील टोक देंगे बच्चे कुछ सारी जिंदगी ना रेंगते हुए गुजारे मैडम प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दीजिए हमें सच में नहीं पता वो किधर है हमें तो ज्योति का नाम चंदा है वो भी नहीं मालूम था इनको मालूम है या नहीं मालूम इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो इनको नहीं जानते ठीक से बता दे कि चंदा कहाँ है वरना ये तेरी खटिया खड़ी कर देगी अरे हम सच कह रहे थोड़ी देर पहले ज्योति भाभी गई थी पंकज इस पिल्ले को उठा ले इसे ले चलते लेकिन मुझे नहीं मालूम किधर है वो इधर अरे छोड़ दो मुझे अरे मुझे नहीं पता वो यही थी अभी कुछ नहीं किया हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए नाम क्या तेरा दुर्गा छोड़ते हैं हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए संजय के बच्चे को कहना अगर 24 घंटे के अंदर चंदा को लेकर आगरे नहीं आया तो तेरे सुनील को हम चंदा बना दें हेलो सुअर की औलाद कौन बोल रहा है तेरी अम्मा बोल रही हूँ तू मेरी चंदा को उठा के ले गया ना शादी की तूने उससे सुल्ताना वो चंदा किधर है संजय जबान संभाल के बात करो सुल्ताना तू मेरी बीवी के बारे में बात कर रही है एक बार तो उसको लेकर मेरे सामने आ फिर बताती तुझे क्या क्या किसका संभलता है वो दोबारा उस नर्क में नहीं जाएगी मतलब तेरा कौला कौला सा मेरा भाई सुनील मेरे पास है क्या संजय भी सुना तू मेरी चंदा को लेकर गया मैंने तेरे सुनील को उठा लिया अब इसे घाघरा और घुंगू पहना कर नचवाऊंगी बोली लगेगी इसकी नथ भी उतरेगी और तुझे धमकी नहीं दे रही हूँ बहुत से बड़े बड़े सेठ है जो ये शौक भी रखते हैं सुल्ताना मेरी बात सुन छोड़ दे सुनील को तू जल्द से जल्द चंदा को आगरे लेकर आ उसके मायके तब तक ये लौंडा हमारे कब्जे में रहेगा खातिरदारी भी शुरू हो चुकी है इसकी सुल्ता हेलो पहले बताइए कि ये जो चंदा है कहां पे वो भाग गई हम लोगों को खतरे में डाल के बंदूक बंदूक थी उनके पास अगर मेरे सुनील को कुछ हो गया ना तो तुम काम करते रहो फोन कहां पर है उस लड़की के बाप को फोन लगाओ मामा जी सुनील मिल जाएगा लेकिन उससे पहले हमें चंदा को ढूंढना होगा मामा जी वो गई कहां वो वो गुंडों के दर से भाग गई होगी 
तू तेरा फोन कहां पर है तेरा फोन निकाल हमें उस लड़की का नंबर चाहिए वो चंदा ज्योति जो भी है वो हम सीधे पुलिस लेकर वहां पर जाएंगे बाहर में क्या मामा जी मामा जी इसका कोई नहीं है हमने आपसे झूठ बोला था कौन है वो मामा जी हम चंदा को ढूंढ के सीधा पुलिस के पास आएंगे आप पुलिस के पास जाइए आप लोग थाने पहुंचिए तुम पहले उसके बाप का नंबर हमें दे दो हमारी बात सुनिए आप शकरपुरा थाने पहुंचिए हम वहीं पहुंचेंगे अरे हम लोग रहेंगे हमारी बात का चंदा को सुनना जरूरी है सुनील मिल जाएगा हरीलाल जी हमें आपसे उनके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए मसलन उनकी गाड़ी कौन सी थी नंबर क्या था हमें नहीं पता साहब हम उस समय घर पर नहीं थे आपकी पत्नी कहा है हो सकता है उन्होंने गाड़ी का नंबर देखा वो बाहर है साहब हमारी दीदी रत्ना मतलब संजय की माँ उनसे फोन पर बात कर रही है बनारस दीदी हमें आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था पर संजय ने शादी की इतनी बड़ी बात छुपाने की क्या जरूरत थी दुर्गा अरे उसने तो बचका नहीं बेवकूफी वाली हरकत की पर तुम दो ना संजय ने खुद मना किया था आप लोगों को आपसे कुछ कहने को दुर्गा दुर्गा अरे बाद में बात करो चलो अंदर पुलिस तुमसे कुछ पूछना चाहती है दीदी हम आपसे बाद में बात करते सर ये संजय तो फोन नहीं उठा रहा है वो चंदा ज्योति जो भी है उसका नाम उसको खोजने गया है हरीला जी हमें आपके बेटे सुनील का एक फोटो चाहिए तुरंत दुर्गा जी गाड़ी का मॉडल कौन सा था मॉडल तो पता नहीं रंग रंग सफेद था नंबर याद है आपको नंबर तो नहीं देखा पर बड़ी गाड़ी थी और हम वो लोग इतना बोले कि चंदा को आगरा ले आओ विक्रम आगरा रूट पर अलर्ट जारी करो सफेद रंग की बड़ी गाड़ी है तो शायद ऐसी हुई होगी कितने लोग थे एक औरत थी और चार आदमी थे सारे के सारे चटे हुए बदमाश लग रहे थे और सबसे खतरनाक वो औरत थी सर इस समय हमारे पास सुनील की कोई तस्वीर नहीं है मोबाइल में कोई बात नहीं आप घर जाकर एक फोटो हमें तुरंत भेजिए उस फोटो को हम अपनी टीम को भेजते हैं ये चंदा और ज्योति इसका कोई फोटो है आप लोगों के पास नहीं मैडम एक महीना ही हुआ था उन्हें हमारे यहाँ आए हुए संजय ने ये तो बताया हुआ कि लड़की के माँ बाप कहाँ के रहने वाले पहले उसने बताया की वो लखनऊ से है अब जाते जाते उसने कहा की उस लड़की का कोई है नहीं इस दुनिया में मतलब पूरी बात उसने नहीं बताई हमें नपर इस संजय को ट्रेस करो पता तो चले पूरा मामला है क्या चली गई थी तुम डर गया था मैं मैंने तुमसे कहा था वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे वो लोग घर तक आए थे सुनील को ले गए वो लोग सुनील पता नहीं उन्हें पता कैसे चला कि हम मामा जी के घर पे हैं। वो लोग सुनील के साथ बहुत बुरा करेंगे मामा जी और मामी जी गए हैं पुलिस थाने अब तो उन्हें सब सच बताना ही पड़ेगा मैं उन्हें सब बता दूंगा और पुलिस को लेके आगरा जाऊंगा और सुनील को छुड़ा लूंगा जब तक मैं उनके हाथ नहीं लग जाती वो लोग सुनील को नहीं छोड़ेंगे तुम नहीं जानते उन्हें मैं बस इतना जानता हूँ की तुम कभी दोबारा आगरा में कदम नहीं रख एक महीने पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक नई जिंदगी शुरू होगी मेरी कभी सोचा ही नहीं था कि 
इस दिन मेरा भी सब लोगों जैसा एक घर होगा इतना प्यार मिलेगा सोचा नहीं था कि मुझे एक परिवार मिलेगा जो मुझे खुले दिल से कबूल करेगा अपना बना लेगा मुझे इतनी इज्जत मिलेगी अब तक जो लोग अजनबी थे वो मेरी परवाह करेंगे ख्याल रखेंगे मेरा एक प्यारा छोटा भाई मिलेगा जिसे मेरी फिक्र होगी कभी सोचा नहीं था कि मेरे मुकद्दर में ये भी लिखा है कि जिस परिवार ने इतना सब दिया मुझे मेरे कारण उनका सुचैन छीन जाएगा ये संजय तो अभी फोन नहीं उठा रहा है दिल्ली आगरा चेकपोस्ट से कोई खबर सर नाकाबंदी कर रखी है चेकिंग जारी है कोई भी सफेद रंग की बड़ी ऐसी हुई पांच लोगों के साथ स्पॉट नहीं हुई है ये चंदा और ज्योति को जो भी लोग ढूंढ रहे थे ये पता लगाना जरूरी है कि वो से क्यों ढूंढ रहे सर ये तो सिर्फ संजय ही बता सकेगा लेकिन अब हमें डर है कहीं संजय भी भाग तो नहीं गया हमने बिना कुछ सोचे समझे बिना उससे कुछ पूछे अपना लिया अपने घर की बहू बना लिया अब हमें ये भी नहीं पता की उनकी शादी हुई थी भैया नहीं आपको संजय की टैक्सी का नंबर तो याद होगा सर वो वो टैक्सी घर के बाहर नहीं लगाता था प्राइवेट टैक्सी है और सिर्फ तीन हफ्ते ही हुए हैं उसे इस नई ड्यूटी पर असली नाम चंदाई है लेकिन ये लखनऊ के किसी बड़े घर की लड़की नहीं है दरअसल ये आगरा से है मैं उससे वहाँ के कोठे में मिला था तुम इस लड़की को कोठे से भगा कर लाए हो हाँ सर लेकिन हमने शादी भी जो की है और मैंने इसका नाम चंदा से बदल कर ज्योति रखा था ज्योति के नाम का एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था मैंने सर जो लोग आए थे उनमें से जो औरत थी वो सुल्ताना आपा है वो कोठे की मैडम है उनके साथ वसीम पंकज नंदू और दिलीप मामा भी थे लखनऊ वाले ये जो दिलीप मामा है लखनऊ वाले वो तुम्हारे सगे मामा जी नहीं सर उन्होंने मुझे सुल्ताना आपा को अठारह लाख में बेचा था सर सारे टोल नाकाओं का सुबह से लेकर अभी तक का सीसीटीवी फुटेज भी स्कैन किया लेकिन कोई भी संदिग्ध गाड़ी दिल्ली से आगरा की तरफ अभी तक पास नहीं हुई है वो लोग बहुत खतरनाक है कुछ भी कर सकते हैं सर मैं वापस लौटने को तैयार हूँ लेकिन उनसे कहिए पहले सुनील को छोड़ सर ये बकवास कर रही है ये अगर वापस गई तो वो लोग इसका जीना हराम कर देंगे और अब तो ये आजाद है ना सर हमने शादी की है नहीं जाएगी चंदा अब तुम उस कोठे पर नहीं लौटोगे सुनील वापस आएगा हम उसे वापस लेकर आएंगे संजय तुम्हें हमें उस कोठे तक ले जाना होगा अभी चलिए सर एक टीम रेडी करो यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट करो सर आप कब आगरा पहुंचोगे कब कब उस कोटे को ढूंढोगे तब तक वो लोग हमारे सुनील के साथ कुछ कर देंगे सर सर सुल्ताना ने मुझे फोन किया था कह रही थी कि चंदा दो और सुनील ले जाओ नंबर दो सुल्ताना का सर इस नंबर से हम सुल्ताना को ट्रेस करेंगे तो हम हमारी टीम के साथ आगरा रवाना हो जाओ चंदा सर अब चंदा की और तुम्हारे मामा मामी की इन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी तुम निकलो चलो लड़की की जिम्मेदारी पुलिस ले रही है ना तो इसे घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है इसे यही रहने दीजिए मामी जी मामा जी झूठ हम बोले थे आप लोगों से इसकी कोई गलती नहीं है हमारी झूठ में उसने बराबर का साथ दिया था मामी जी हम मानते हैं कि जो भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो मालूम पड़ गया ना कि वो लोग कितने पहुंचे हुए हैं और हमें भी मालूम पड़ गया 
कि तुम दोनों कितने पहुंचे हुए हो मामी जी जब तक आपको इसकी असलियत नहीं मालूम थी आपने भी इसे दिल से कबूल किया ना इसे अपनाया अपनी बहु माना माना ना चार दो हमें जाने दो छोड़ दो हमें जाने दो हमारा इस सबसे कोई वास्ता नहीं हमें जाने दो हमें जाने दो हमें जाने दो हमें नहीं मालूम वो किधर है चुप चुप उधर बहुत मारेंगे अरे वो अरे चुप कर जब तक तेरा संजय भैया चंदा को लेकर नहीं आएगा ना तब तक तू यही रहेगा तब तक तू यहाँ गिरवी है अपने आप को सोने का कंगन समझ ले या सोने की किल वो घर पर ही थी मैटर सीरियस है अगर चंदा को संजय लेके नहीं आता तो सोने की कील तुमको ठोक देंगे मुकद से तो तो जान से मारो पंकज फोन लगा उस ड्राइवर को और उसको बोलना ज्यादा हीरो नहीं बने जगह और टाइम बता दे लड़की को लौटाने के लिए सुल्तान आपा वो चंदा तो मिल गई है अब मेरा क्या काम चलू फिर जब तक उसके कील नहीं ठुक जाती ना दिलीप तो इधर से हिलेगा नहीं चुप कर तू क्या उसकी उस सौतेली माँ संध्या और उसके भाई को भी हमने गुजरात से उठा लिया है जिन्होंने तुझे उसे बेचा था ये तो हद कर दिया आपने। कर। क्या कहा था तुमने हाँ क्या कहा था ये तो उसका पेशा है अपा हंस खेल के लड़की धंधे पे बैठेगी कोई चू चपाड़ नहीं करेगी चू चपाड़ कांड करके गई है एक बात कान खोलकर सुन ले दिलीप अगर लड़की धंधे पे वापस नहीं आई ना तो तेरी वो बहन उसका वो भाई तुम्हारी दादी नानी का किस सबका धंधे पे बिठाऊंगी मैं शकूरपुरा से तकरीबन ग्यारह बजे निकली थी गाड़ी शायद सफेद रंग की ऐसी हुई है नहीं नंबर नहीं है सिक्सटी फोटे खंगालो डबल स्पीड अप करो एक मासूम लड़के की जान दाव पर है आगरा की गाड़ी हो सकती है अब प्राइवेट गाड़ी थी या टूरिस्ट गाड़ी ये पता नहीं है लेकिन जो लोग आए थे उनकी जानकारी है कोई सुल्ताना नाम की औरत है और किसी लीला नाम की औरत के साथ आगरे में कोठा चलाती है मैडम आप बोल रही थी पंच एक महीने पहले हो रही और ऊपर से नाम बदल कर रह रही थी यहाँ दिल्ली में फिर भी सालों ने खोज निकाला उसे मतलब उनकी खबरियों की टीम अपने से कुछ कम नहीं है भाड़ में गए उनके खबरी और उनकी ताकत हमें सिर्फ सुनील को छुड़वाना है वो भी सही सलामत बोलो संजय शायद उन्हीं को हो सकता है नहीं सर हमारे बाबूजी का प्रणाम बाबूजी अपना प्रणाम अपने पास रख नालायक दाग कटा दी तूने पूरे खानदान पर कीचड़ उछाल दिया अरे तुमको शादी करनी थी तो हमको बोलता और कोई लड़की नहीं मिली जो धंधे वाली के साथ तू अच्छी लड़की है वो हमने शादी की है हम दिल से प्यार करते हैं उससे और अपने भाई से प्यार नहीं तुम्हें नालायक सुनील को अगर कुछ हुआ तुम हमारा नाम नहीं लगाओगे अपने आराम के आगे खुद कर्ज कहीं का पता नहीं उस लड़की ने तुम्हें क्या खिला पिला दिया तू बाबू जी पत्नी है हमारी हम दिल्ली पहुंचते ही उस गंदगी को तुम्हारे मामा के घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे पता नहीं सर तो संजय उठाओ ना शायद उन्हीं का होगा हेलो क्यों भे बेवकूफ है या खुदकुशी करने का शौक है वापस चंदा को मामा के यहाँ भेज दिया क्या सोचा दो पुलिस ये खड़े कर देगा तो क्या हम चंदा तक नहीं पहुंचेंगे सर उनको पता चल गया है कि चंदा मामा जी के घर पे स्पीकर पे डालो इतना समझ ले पूरी मिलिट्री भी खड़ी कर देना अपनी मामा के घर के बाहर तब भी बालों से घसीट कर ले जाएंगे अपने माल को सुनील को हाथ मत लगाना हाथ तूने लगाया हमारी चंदा को देख साले कल दोपहर बारह बजे तक का टाइम दे रहा हूँ तुझे अब तू चंदा को बस में बैठा या ट्रेन में अपने आदमी हर जगह हैं पास ले आएंगे हमारे और तब के तब इस चिकने भाई को दिल्ली पार्सल कर देंगे और बारह बजे के बाद तू चंदा को भेज ना भेज तुम लोगों को सुनील इस जन्म में तो दिखने सर हेलो 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 बंदा रहा है सर सर डोबो ट्रिपल फोर एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री इस नंबर से फोन अभी बंद हुआ है ठीक है सर मैं डिटेल्स निकलवाती हूँ ये नया नंबर होगा पहला और आखिरी कॉल होगा शायद इस नंबर की लोकेशन डिटेल तुरंत मंगवाओ जी सर वो लोग कह रहे थे कि सुनील को दिल्ली पार्सल कर देंगे मतलब अभी क्लियर नहीं है कि ये लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं सर समझ में नहीं आ रहा है ये लोग हम तक पहुँचे कैसे संजय ये ट्रैफिकिंग वाले हैं इनका नेटवर्क भी तगड़ा होता है ये लोग शायद तेरी प्लानिंग के उल्टे रास्ते पर चले होंगे हमारी पहली जिम्मेदारी थी अगवा हुए सुनील चौबे को बिना खरोच के बचा लाना और चंदा पर कोई आंच ना नहीं देना फ्लैश ट्रेड से जुड़ा एक कड़वा सा चाहिए भी है कि गिरोह छोटा हो या इंटरनेशनल ये भागी हुई लड़की को वापस ढूंढकर लाने में जान लड़ा देते 
इतनी बेरहमी से पेश आते हैं कि अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाए इनके नेटवर्क समाज और सिस्टम में काफी गहरे होते हैं और इस केस में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है ऑल इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस था ना जी आप इस तो ये मुंबई के घमाठी पूरा से लेके कोलकाता के सोना गाची दिल्ली के जीबी रोड सोने के बुधवार पेट तक हर धंधे वाले इलाके में गया होगा हर कोटे पे बैठा होगा जाओ जाकर पता लगाओ हर उस धंधे वाले इलाके में जहाँ पर ये बैठा हो और हर उस लड़की से पूछो जिसके साथ ही बैठा मुझे किसी भी हाल में इसका नंबर चाहिए भाई ढाबे में रोटी छोटी खाई थी कभी संजय के साथ में चार छह दफा इसके आगे कुछ नहीं सुन लालू और मजा अपनी ड्राइवर बिरादरी में और पता लगा कि संजय त्रिपाठी का नंबर क्या है कैसी बातें करते हो यार भागी नहीं है तो मेरे पास में कैसे लौटेगी ताकि तू उसे कहीं और बेच दे चुपचाप आगरा चल सुन चंदू सबसे पहले तू हाथरस निकल वहाँ मीना का एक कोठा है कोठे पे एक एक लड़की को खंगाल समझ रहा है मुझे संजय का नंबर इसके घर का पता और इसके खानदान का पूरा चिट्ठा चाहिए एक चांस दे रही हूँ सबको जो कुछ पता है बताओ वरना मेरा दिमाग घूमा ना तो सबको गरम तवे पे ऑमलेट की तरफ पलटूंगी नहीं लीला दीदी हम में से किसी को कुछ नहीं पता पंकज भाई नंबर तो मिला संजय का लेकिन साले ने बंद कर रखा था फोर संजय त्रिपाठी नाम है इसका पचौरी साहब इसका रिकॉर्ड निकलवा दीजिए बड़ी मेहरबानी होगी आपकी सुल्ताना जी बनारस का लौंडा है फैमिली उसकी वहीं रहती है गंगा किनारे लेकिन ये लौंडा संजय अभी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता अभी इतना ही बता सकते हैं तो कहाँ रहता है वो मैं नहीं जानता दो महीना पहले तक ये नंबर इस्तेमाल तो हो रहा था तब से बंद है बहुत बहुत शुक्रिया पचौरी साहब आपका यह एहसान रहा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बनारस का पता है पहले प्यार से पूछना माँ बाप से और ज्यादा चू चपड़ करे तो उठा ले प्रणाम सोमनाथ काका बेटा तुम काका मैं दिनेश राठी संजय का दोस्त हूँ शंभू ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर हूँ एक बारी मैं संजय के साथ मिला था आपसे शायद आप पहचान नहीं रहे ओ, क्या है बेटा उम्र होगी तो याद <laughs> नहीं रहता तो क्या काम निकाल के काका मैंने शंभू ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया है काम की तलाश में हूँ अब संजय से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा लगता है उसने नंबर बदल दिया है काका अपना हाँ उसका नंबर तो बदल गया है काका नंबर दिलवा देते मैं भी बात कर लेता रत्ना अरे ये संजय का दोस्त है प्रणाम काकी प्रणाम प्रणाम इसको संजय का नया नंबर देना है हमारा मोबाइल लाओ तो जरा तो संजय ने अभी टेम्पो चलाना छोड़ दिया है अच्छा अब दिल्ली में टैक्सी चलाता है तो दिल्ली में वो सेटल हो गया तो घर ले लिया उसने अरे कहा घर वर कहा अभी तो मामा के वहां रहता है शकुरपुरा में लो नंबर लो अब संजय ने एक बारी अपनी मामा का जिक्र किया था अब देखिए ना क्या शुभ नाम था दिमाग से निकल गया मेरे एकदम हरीलाल चौबे हाँ हरीलाल चौबे हम्म दिल्ली में अपने बंदे ने पक्का एड्रेस निकाला है सोलह बटा तीन सौ दो गोपाल गली शकुरपुरा गाड़ी निकालो और हथियार भी ले लो अबे हट जा गेंडे बाप है हम तेरे मालिक 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 सुल्ताना को बोला मालिक सुनिए 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 सब अंदर लीला दीदी है सुल्ताना नहीं हर कमरे से एक एक लड़की को बाहर निकालो सब चल सब अरे अरे सब सुनिए सब चलो आप सब लोग यहाँ खड़े हो जाइए चलिए सुल्ताना यहाँ नहीं है क्या नहीं मतलब तेरे इस नरक में नहीं है या आगरा में नहीं है दिल्ली में है या कहीं और चली गई गाड़ी का नंबर क्या उसके अरे मेरे को क्या पता साहब ये लीला तेरी यहाँ की लीला तो खत्म है बता दे वरना थाने में हम रास लीला करेंगे और वहाँ तेरी इस अकड़ के साथ साथ ना बहुत प्यार से तेरी खाल भी उतारी जाएगी तो डर गई साहब देखो ना कैसे कांप रही छोड़ना सुल्ताना और मैं बिजनेस में पार्टनर है जिंदगी में नहीं अपने खाली समय में वो क्या करती है क्या नहीं करती है ये जानने के लिए उसके सेक्रेटरी नहीं बैठी हूँ मैं खाली टाइम में सुल्ताना अपहरण करती है नहीं जानती तू अपहरण तो ये करता है साला। हमारी सबसे टॉप की लड़की उठा कर ले गया है ये आपको केस ठोकना है ना तो सबसे पहले इस पे ठोको झूठ क्यों बोल रही है चंदा अपनी मर्जी ऐसी कही मेरे साथ शादी की है सर आपको तो पता ही है इस लीला को गाड़ी में डालो मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला ये सुल्ताना कहाँ चली गई है पता है किसी को 
दिल्ली या क्यों तुम इन सबको लेकर थाने जाओ और सारी डिटेल्स रजिस्टर करो जी सर चलो चलो साहब साहब हमें जाने दो आप हम सबको थाने भेजोगे वापस से हमें यही भेज दिया जाएगा साहब साहब हमें यहाँ वापस नहीं लौटना हर छापे के बाद थाने से जबरदस्ती हमें यहाँ भेज दिया जाता है सात गार्ड है साहब तुम लोग अपने अपने घर लौटना चाहते हो ना जी साहब इसने भागने की कोशिश भी की थी इसके पैर में कील ठोक दी अपाइज बना के छोड़ दिया इसे तुम इन सबको अपने साथ लोकल थाने में लेकर जाओ और देखना इनकी सारी डिटेल्स ढंग से रजिस्टर हो इनके साथ ही रहना तब तक मैं यहाँ कोई लोकल एनजीओ ढूंढकर तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ एक बार ये सुल्तान हमारे हाथ में आ गई ना तो लड़की क्या वो ये धंधा भी छोड़ देगी गया क्या तू उसी की वजह से हमारे सुनील की जान खतरे में है और तुम्हें उसके कहने भी नहीं पड़ी है जी सर जी सुनील तकलीफ में जरूर है और इस लड़की को भूखा पैसा रखने से क्या सुनील की तकलीफ कम होगी जी मुझे भूख नहीं है हमें मामा जी ना बोलो तुम मैं आगरे चले जाती हूँ वो लोग सुनील को छोड़ देंगे ये जो पड़प्पन दिखा रही हो ना तुम अपने पास ही रखो एक महीना जब यहाँ रही एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी वजह से हम जैसे शरीफ लोगों की जिंदगी पर क्या कहर टूट पड़ेगा माफ कर दीजिए सॉरी ये सॉरी वोरी रहने दो और चुपचाप खाना खा लो कम से कम तूने तो थोड़ी समझदारी दिखाई होती हम हमेशा उन्हें कहते थे कि माँ बाप के घर से भगा कर लाया है हम इस अपराध में भागीदार नहीं हो सकते संजय दिल से इस लड़की से प्यार करता है इसलिए हमें कभी उस पर या लड़की पर शक ही नहीं हुआ अरे कैसे शक नहीं हुआ हरी हाँ चलो हरी तो भोला है पर तुम उस लड़की के हाव भाव बर्ताव से कैसे नहीं पता चला वो कोटे वाली है एक महीना उसने इतना शरीफ हो जैसा बर्ताव किया हमें जरा सा भी शक नहीं हुआ जो हुआ सो हुआ संजय अब आगरा से वापस आएगा ना तो जोर डालेंगे उस पर उन्हें लड़की चाहिए ना भेज देंगे उसे बस सुनील वापस है गेंडे की बहन है ये मोटी खाल मुंह नहीं खोला इसने अभी तक सर हमारे आगरे में खबरी लगे हुए हैं ये पता लगाने के लिए वो गाड़ी उन्होंने कहां से ली संजय अभी तुम जाओ लेकिन आसपास ही रहना जरूरत पड़ी तो हम फोन करेंगे सर वो लीला को कह दो ना कि सुल्ताना तक संदेश भिजवा दे कि संजय सुनील की जगह पे आने को तैयार है रहने दो उन तक हम पहुंच जाएंगे जाओ सर किसी भी सूरत में चंदा का सौदा नहीं होना चाहिए सर संजय हमारा केस सुनील के अपहरण का है और हम सुनील को उसके माँ बाप तक पहुंचाएंगे और रही बात चंदा की तो हम ऐसा सौदा नहीं करते हम पुलिस वाले हैं थोड़ा भरोसा रखो हम पर जी सर देखो साहब मुझे नहीं पता सुल्ताना कहाँ है बोल दिया मतलब बोल दिया अभी आप लोग को जो करना है ना करो जेल नहीं पाएगी तो कह को टाइम खोटी कर रहे हो बंद करो ना ये डायलॉग बाजी ए मैडम बुलाओ ना अपनी बाकी पुलिस वालियों को और मारो जितना मारना लेकिन दिमाग की दही मत करना मुझे नहीं पता कि वो लड़का कहाँ है लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कल तक चंदा सुल्ताना को नहीं मिली ना तो वो लड़का भी ए लीला अगर कल तक सुनील हमारे हवाले नहीं हुआ ना तो तू और सुल्ताना दोनों जिंदगी भर कोई काम नहीं कर पाओगी बता दे बेहतर रहेगा तेरे लिए एक लड़की की जिंदगी संवर रही है संवरने दे और सुन सुनील का बाल भी बांका हुआ ना तो एक एक ठोके गटर में फेंक दूंगा क्या साहब आप मर्डर वर्डर देखो ना काय को सब पचड़े में पड़ रहे लड़की हमारी पैसा हमारा साला धंधा भी हमारा आप बेमतलब अब्दुल्ला दीवाना बने पड़े हो नपुर इसको जरा शिमला मसूरी की साइड करा थक जाए तो जरा आगे भी ले जाना 
कुल्लू मनाली आज ये पूरी रात सिर्फ रोएगी सोएगी नहीं अब अपनी लड़कियों को भी किसी एनजी संजो भेज दिया गया है और दिल्ली में लीला दीदी की खूब पिटाई हो रही है कोठे पर ताला भी लग गया है अब तो उस चंदा के बिना यहाँ से लौटने का सवाल ही नहीं पैदा होता उसे फिर से धंधे पे बिठाऊ या काट कर चील कौ को खिला दो और वो ड्राइवर संजय उसे तो मारना ही है ना सुन गरम खबर है लेकिन पहले अपने बच्चों की कसम खा के बोल मेरा नाम नहीं आएगा बीच में वरना सुल्ताना मुझे हलाल करके छोड़ेगी बच्चों की कसम असलम तेरा नाम नहीं आएगा सफेद सीवी कार का नंबर है यूपी जीरो थ्री जी सिक्स सेवन फोर इस वक्त कहाँ है गुड़गांव लेकिन गुड़गांव में कहाँ है मुझे नहीं पता खबर पक्की है ना तेरी असलम ये खबर मुझे खुद गाड़ी के ड्राइवर ने दी है यार है अपना ये तेरा यार सुल्ताना का ड्राइवर है नहीं भे ट्रेवल की गाड़ी है गाड़ी लोकेट करो मैसेज करो उसके बाद पूरी टीम के साथ धावा बोलेंगे से कड़ी पूछताछ कोई ठोस रंग नहीं लाई पर हमारा खबरी नेटवर्क फ्लैश ट्रेड के खबरी नेटवर्क को मात दे गया और हमें सुल्ताना के सही ठिकाने का पता चल गया गोली चलेगा तू चलाना अबे चला ना गोली गोली चलाएगा मुझे कुछ नहीं पता मुझे छोड़ दो डरो मत हम पुलिस वाले हैं इसे शिकूरपुरा लेके जाओ आराम से और रास्ते में कुछ खिला पिला देना सुने ना साहब कुछ बात करनी है आपसे साहब वैसे भी मैं इस पिल्ले को मारने वाली नहीं थी कम से कम तब तक जब तक मेरी लड़की नहीं मिल जाती पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी लड़की थी नहीं इसलिए लौटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और रही बात बाकी लड़कियों की जिनको तुमने गुलाम बना रखा था वो सब आजाद हो गई पच्चीस साल से कोठा चला रही साहब होली दिवाली ईद सभी की मिठाइयां खाई हैं पुलिस वालों ने इन हाथों से आप क्यों इनमें हथकड़ियां लगवाना चाहते जाने दीजिए ना वैसे भी ज्यादा से ज्यादा चौबीस घंटे में जमानत हो ही जाएगी मेरी जमानत हो चाहे ना हो लेकिन इतना याद रखना इस धंधे में तेरे पैर अब मैं दोबारा नहीं जमने दूंगा दुश्मनी ऐसी भी मत कीजिए कि दोस्ती की गुंजाइश ही ना रह जाए कोठा तो फिर से खुलेगा खुदा कसम जब भी आएंगे दिल खुश कर दूंगी आपका मर्दी के नीचे है तो मर्दी ना चल ठीक है ना बेटा 
पूरा गिरोह गिरफ्तार हुआ है हम कोशिश करेंगे कि वो लोग वापस लौटकर ना आए सर पर क्या ये काफी होगा मतलब वो लोग हमें जानते हैं हमारा घर जानते हैं संजय के माँ बाप का घर जानते हैं कि हम कभी चैन से शांति से जी पाएंगे आप उसकी चिंता मत कीजिए बनारस और यहाँ आपके घर पर कुछ समय के लिए हमारा पहरा रहेगा ओ मैडम एक फोन तो मार दे तो हमारे वकील को हक है हमारा फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है की लीला और सुल्ताना को बेल मिल जाए पर हम हंड्रेड श्योर रहेंगे कि हम ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ेंगे कि वो अपना कोठा दोबारा खोल सके और एनजी में जो लड़की हैं उनकी खबर सुल्ताना को नहीं लगनी चाहिए राइट सर सर हमें उन लड़कियों से दूसरे कोठों की लड़कियों का भी पता चल सकता है सर लीला और सुल्ताना से उगलवा सकते हैं बेल के पहले ही उनके हालत में हट डाल देते हैं उन्हीं के शब्दों में कील ठोक देते हैं सर अरे हमें क्या पता जहाँ मर्जी छोड़ क्या उसे देख हमें कोई फिक्र नहीं उसकी या फिर ये गंदगी जहाँ से लाया है ना वहीं छोड़ के उसको अपने सर पे बिठाकर अपने घर में आग नहीं लगानी हमें ना ही तुझे लगाने देंगे हम देखो संजय बेटा हमारा ये सुनील बाल बाल बच के आया और हम शरीफ लोगों को पहली बार जीवन में पुलिस थाना जाने पड़ा इतना सब कुछ हो गया वो काफी नहीं है क्या और हम कोई वीआईपी नहीं है जो पुलिस वाले चौबीस घंटे हमारे घर के बाहर पहरा दे तो आगरा वाले बदला लेने आएंगे जरूर चाह उसे किसी बस या ट्रेन में बिठा दे और पीछे मुड़ के भी मत देखना नहीं माँ हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। पत्नी है हमारी हम हम माँ बाप है तुम्हारे उसके लिए तू हमको छोड़ने के लिए तैयार है ठीक है छोड़ दे हमें चला जाओ उसके साथ लेकिन एक बात याद रखना तब तक हमें मुंह मत दिखाना जब तक तू हमेशा के लिए उसको छोड़ नहीं देता जाना जी 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 देख बेटा बात को समझ वो वेश्या है और वेश्या से कोई शादी नहीं करता बेटा माँ उसे बिना उसकी मर्जी के बचपन में इस धंधे में ढकेला गया था और हम हम तो बालिक थे फिर भी अपनी मर्जी से कोठे पर जाते थे हम जैसे ग्राहक हैं तभी तो वेश्या हैं भाषण बंद करते रहा या तो उसे छोड़ दे या तो ये घर छोड़ के चला जा हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ और ना ही चंदा को इसलिए हम उसके साथ चले जाएंगे प्यार करते हैं उससे उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है हम लोग जहां भी जैसे भी अपनी जिंदगी बना लेंगे और अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगे कि हम दोनों को एक साथ अपना सकते हैं तो फोन कर लीजिएगा उसका इतने सालों में कोई नहीं रहा पर अब हम हैं हम आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं पर उसका हमारे अलावा कोई नहीं है
मैंने अभी तक संजय से कहा नहीं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ कहने की जरूरत नहीं मुझे मालूम है यहाँ तक हमने सुना है संजय और चंदा किसी तीसरे शहर में अपनी गृहस्थी बसाकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं पर एक सच ये भी है कि गिरफ्तार हुए सभी लोग अब जमानत पर बाहर हैं हमने चार्जशीट फाइल कर दी है उन्हें अदालत का सामना करना ही होगा पूरी पॉसिबिलिटी है कि मुकदमा लंबा चलेगा पूरी पॉसिबिलिटी यह भी है कि यह गिरोह अब कहीं और जाकर अपना काम करेगा फ्लैश ट्रेड दे व्यापार एक ऐसा गैर कानूनी कारोबार है जो कानून समाज और प्रशासन के नियमों के बावजूद पनपता है इस सच को नकारा नहीं जा सकता पर सच ये भी है कि यह सच सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है विकसित देशों में भी सख्त से सख्त कार्रवाई के बावजूद ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुकती नहीं है पर एक सच ये भी है कि दुनिया भर में इसका डटकर मुकाबला होता है जरूरत है कि इस भयंकर सामाजिक समस्या के प्रति हम चलता है वाला रवैया ना अपनाते हुए ट्रैफिकिंग के खिलाफ पूरी ताकत और शिद्दत के साथ लड़ें सभी कमजोरियों के बावजूद लड़ें कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती है पर अगर किसी लड़ाई से चंदा जैसी लड़की को नई जिंदगी मिल सकती है तो वह लड़ाई जायज भी है और लायक भी है फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में चैन फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज